Samsung A54 и Samsung M54. Разница в технологиях отсутствует. У меня волосы так все время стоит, бес, бесит прям. Квадратом, квадратиком каким. Зато выросли. Немного получше. Я не знаю, как у вас, но у меня с этим, в этом плане все хорошо. Привет всем, друзья, вы на канале Qq.ru, с вами Андрей, в руках у меня два смартфона. Какой из этих двух смартфонов лучше взять, кому и почему? Мы говорим про смартфоны Samsung A54 и Samsung M54. Очень близко стоят, на самом деле они весьма разные, хотя и сходство у них тоже определенные есть. Сейчас коротенько про все это и расскажем, а ваша задача посмотреть по ссылкам под видео, сколько эти смартфоны стоят. А дальше в комментариях под этим видео или в нашем телеграм-канале, ссылочка тоже под видео, написать... Собственно, что по поводу этих смартфонов думаете, чтобы вы взяли или уже взяли и почему. Конечно же, актуальные цены на разные цвета и версии, хорошие цены по ссылке под видео в магазине Q. И, конечно, напоминаю про наш изумечный розыгрыш одного классного смартфона и множество промокодов на покупку в нашем магазине среди комментариев под этим видео. Для участия в этом розыгрыше вы должны написать содержательный, интересный комментарий под этим видео, быть подписанным на наш канал и, конечно, поставить нам лайк. В конце месяца мы берем один случайный комментарий, проверим на предмет, содержательный он или это спасибо за обзор. И тогда выберем с вами победителя. Удачи. Итак, M54 против A54. В этом году M54 опять вернулся, скажем так, в строй. И стали выпускать аккумуляторы 6000 мА. Фактически за те же самые деньги, что и стоят на 5000 мА в A54. Процессоры одинаковые. В оперативной памяти ну, плюс-минус тоже. Но на этом, пожалуй, что сходства и кончаются. То есть, по сути... Цифры одинаковые и процессор одинаковый. В остальном, на самом деле, разница у телефонов такие есть. И сейчас мы с вами по пунктикам пройдемся и посмотрим, что, как и почему. Во-первых, комплект у обоих телефонов бомжатский. То есть не найдете в комплекте ни чехла, ни стекла, ни пленочки, только проводочек USB Type-C, USB Type-C и все. Вот два смартфона. По сути, ну, немножко совпа... у них совпадает только дизайн того, как сделана камера. Во всем остальном начинаются серьезные отличия. Во-первых, по материалам. 54 стекло и пластиковая рамка, у M54 пластик и пластик, причем пластик глянцевый, но стекло в принципе тоже глянцевое, конечно, стекло намного более долговечно в плане царапин каких-то или даже вот отпечатки, на самом деле оно собирает тоже меньше и протирается лучше. Пластик мягкий, глянцевый, в M54 это, конечно, прямо, прямое показание к тому, чтобы чехол сразу покупать. И при этом смартфон ощутимо крупнее и по весу, опять же, A54 чуть ли не даже тяжелее, чем M54, опять же, здесь заслуга, конечно, использования Пластика, пластик всегда легче, чем стекло, которое используется в A54. A54 имеет влагозащиту по стандарту IP67. Фактически не гарантирует, но телефон защищен от попадания воды внутрь корпуса, даже при попадании в пресную воду на глубину до полутора метров на время до получаса. В A54 такой защиты в принципе никакой не заявлено, ее нет. Оба телефона, конечно, лишены беспроводной зарядки и, опять же, имеет серьезное отличие в части от отпечатков пальцев. В A54 он используется на экранный, в M54 используется датчик отпечатка, встроенный в боковую клавишу. Более того, я, сколько пользуюсь телефоном, в последнее время у меня разблокируется все намного быстрее по лицу, чем по отпечатку. То есть я не успеваю даже туда добраться. Разблокировка по лицу тоже присутствует в обоих телефонах, а в обоих телефонах она работает очень даже шустро и точно. По элементам управления по остальным, если говорить, справа обоих телефонов предполагается качелька громкости, сверху прорез для второго динамика, имеется слот для двух сим-карт, карты памяти, гибридный слот, ну, у A54 он сверху, у A54 снизу, и, наконец, по разъемам, разъем без BTAPC с зарядкой 25 ватт максимум в обоих телефонах, прорез основного микрофона и прорез основного динамика. Ну, и здесь, как бы, еще одно отличие, в M54 стерео в принципе нет, то есть, понятно, что динамика здесь два, но всегда поет только один из них, или для звонков, для музыки, для мультимедиа нижний динамик, а верхний только голосовой. В A54 стерео полуторный, так называемый, имеется. Всегда поет нижний динамик и подпевает ему немножко верхний голосовой. По сути, он выполняет роль второго. Ну и с лицевой части здесь как раз у нас виновник того, что имеется такая 
разница в размерах 6,4 дюйма дисплей в A54 и 6,7 дюйма в M54. За счет этого и достигается вот такая разница в габаритах, причем по рамочкам забавно, но они выглядят массивнее, но при этом аккуратнее. Лучше здесь смотрится и прорез под селфи-камеру, она прям очень аккуратненькая, в отличие от огромного толстого выреза на M54. Вопрос дисплей меньше против дисплея больше, оставлю это на ваш, конечно, выбор, но намного удобнее в руке лежит, как по мне, A54. M54 это стандартная такая лопата, широкая, большая, вытянутая, со всеми вытекающими. Здесь уже даже вес не спасает. Так что, по сути, здесь, как видите, уже такие основные отличия собрались именно вот даже просто в восприятии этого телефона. Стекло, вологозащита, телефон меньше, экранчик меньше, стерео есть. Едем дальше и говорим про дисплеи. На самом деле, разница в габаритах понятна, разница в технологиях отсутствует. Full HD матрица, 120 Гц, частота развертки максимальная, это Super AMOLED матрица, есть и Olus он дисплей в обоих телефонах. По скорости работы, по отклику, по пиковой яркости отличий нет никаких. Горел глаз пятого поколения оба телефона защищает от трескания дисплея или царапин. То есть в этом плане у телефонов разницы особо нету, только в диагонали. То же самое касается и производительности. Exynos 1380 оба телефона имеют на борту. Оперативной памяти 8 гигабайт и разницы в производительности, как вы понимаете, также нет. Оба телефона хорошо себя показывают как рабочие лошадки, но плохо себя показывают как игровые телефоны. Набирает вон тут оба телефона по 500 тысяч баллов. Есть определенный нагрев при использовании таких тяжелых режимов, да, то есть в игрушках каких-то, еще о чем-то. 480 тысяч баллов набрал M54 и 560 тысяч баллов, почти на 10% больше, набрал Samsung A54. На самом деле, здесь не заметишь это разницу в самой системе, то есть это 10% разница производительности, но телефоны работают оба очень хорошо. Лагов, подтормаживаний, фризов в системе никакой нету. Хорошая оптимизация, опять же, 120 Гц, и сам по себе процессор эти задачи вытягивает. В тяжелых игрушках оба телефона работают так себе, явно не игровые решения. Поиграть можно и на высоких настройках в некоторых играх, но там будет, допустим, 30-40 FPS и высокий нагрев. Тротлинг также не исключен, поэтому в части производительности телефоны оба оставляют желать. Особенно свою цену. Здесь понятно, что китайцы будут поинтереснее. Но, в принципе, в обзоре в 54 я еще помню это говорил, даже А34... Лучше себя показывал по части производительности, поскольку там медиаток Дременсити 1080. Итак, про камеры. Селфи-камеры здесь одинаковые, по 32 мегапикселя. Они очень даже неплохие. Есть и хорошие режимы для видеозаписи. Здесь и 4К оба телефона пишут, и картинка, кстати, пишется очень даже неплохая. Основная камера здесь отличается, да, тройной модуль в обоих телефонах, но... 108 мегапикселей с оптической стабилизацией в M54, 50 мегапикселей с оптической стабилизацией в A54. Широкоугольный модуль в A54 12 мегапикселей, 8 мегапикселей в M54. И, наконец, макрокамера на 2 мегапикселя в M54 и 5 мегапикселей в A54. По дополнительным камерам больше мегапикселей и, в принципе, лучше качество действительно в A54. По мегапикселям основной камера побеждает M54. Но, при сути, при сравнении именно фото возможности двух смартфонов, хочу сказать, что A54 фотографирует постабильнее и несколько получше. M54 тоже делает это неплохо, вы должны понять. M54 тоже делает это неплохо, причем во всех сценариях. И дневные съемки, и ночные, и вечерние и вообще там в любых условиях. Даже в авторежиме оба телефона неплохи. Большинство потребностей фото возможностей непривередливых пользователей. Есть опять же режим ночи, еще что-то. М54 может и выдает очень неплохие снимки. Но в А54 они просто немного получше. Очень хорошие снимки за свою цену. Одни из лучших, пожалуй, что в этом сегменте. Неудивительно, что М54 как-то немножко... За доунгрейдили, скажем так, и обрезали им качество, несмотря на то, что поставили 108 мегапикселей, для кого-то это может быть важным. А как видите, результат-то оказался обратный. 108 мегап мегапикселей больше, а качество несколько похуже. Зато по части видео смартфоны очень даже близки, хорошо пишут видео оба и в Full HD, и в 4K, но опять же здесь есть небольшое обрезание для M54. Видео в том же самом 4K немножко подрагивает, в то время как в 54 работает оно намного лучше. Поэтому, опять же, по части видео тоже A54 побеждает. По сумме, опять же, по камере однозначная победа за 
Ашечкой. Со связью у телефонов одинаково абсолютно, две сим-карты, GPS, GLONASS, Wi-Fi 6 поколения, оба телефона поддерживают, все работает, все отработает хорошо. У меня проблем со связью на обоих телефонах не наблюдалось. Не знаю, как у вас, но у меня с этим, в этом плане все хорошо. По части звука, нет, у обоих телефонов нет разъема для наушников, но зато стерео есть только в А-серии. Звучат телефон на самом деле плюс-минус одинаково, но, конечно, имеет стерео все-таки поприятнее, звучит оно как-то так, даже при прослушивании музыки, даже, черт возьми, при звонке как-то немножко на А54. По вибро, но опять же, разницы никакой не заметно, все просто и понятно. Ну и, наконец, прошивка, и здесь тоже умудрились найти отличия. Оба телефона, конечно, работают на самсунговской оболочке One UI, и изначально, когда я оба телефона включил, работали на Android 13 и One UI версии 5.1. Только с той лишь разницей, что сейчас у нас декабрь 2023 года и А54 уже получил Android 14 и One UI 6 версии с некоторыми плюшечками и изменениями, которых такие не получил еще m 54 Должна сюда прилететь тоже новая прошивочка. Когда это выйдет, не очень понятно, но скоро. Пока, пока что конкретно сейчас есть такая вот разница, да, небольшая. И, скорее всего, она будет дальше продолжаться на m 54 Прошивки будут выходить позже и, может быть, даже меньше. Но прошивка здесь полноценная, тоже не порезанная какая-нибудь Core версия, да, то есть, а именно полноценная One UI, поэтому функционально разницы в прошивках вы здесь не заметите. И про автономность, собственно, один из основных пунктов, ради чего M54 многие будут покупать. Здесь, пожалуй, что стоит признать, да, действительно, M54 живет несколько дольше, чем тоже A54. Правда, как обычно, давайте сопроводим это комментариями. 5000 мА батарейка в A54, 6000 мА в M54, при том, что процессор одинаковый, больше диагональ в M54, но в остальном разницы никак какой здесь нет. Оба заряжаются зарядка на 25 Вт, оба не имеют беспроводной зарядки. Хочу сказать, что А54 тоже неплохо показывает себя по части автономности. Кроме одного но, под высокой нагрузкой оба телефона заряжаются быстро. Очень быстро это следствие использования Exynos. В повседневной нормальной эксплуатации, которую использует телефон большинство людей, Переписка, социальные сети, ютубчик, еще что-то. Это низкая нагрузка для процессора, с которой оба телефона справляются хорошо. И в этих сценариях даже А54 живет неплохо. Часов 7 дисплея он тоже может выдать. М54 выдает на те самые 20% больше. То есть вместо 7 часов дисплея мы имеем 8, а то и 9 часов дисплея. Это не рекордный показатель, который показывал Samsung с Snapdragon и с батарейкой 7000 мА. Этот телефон уже не найти в продаже, я говорю, конечно, про М51. М54 тоже показывает себя очень и очень хорошо. Второй вопрос, есть ли вам смысл именно подобной автономности, да, то есть вы жертвуете там стерео и так далее, но получает дополнительную небольшую прибавку автономности. Может быть. Но разница в автономности в данном случае, конечно, в пользу М54, это как раз те самые 20%, на которые э, здесь батарейка больше, чем в а54. Ну и итог по поводу данного сравнения. Здесь на самом деле все до безобразия просто. Проще перечислить, почему вы должны купить M54, а не A54. Если вам нужна все-таки на 20% лучше автономности, если вам нужен больший дисплей. Потому что в остальном смысле Samsung A54 лучше корпусом стекло, у него есть серия, у него лучше камера и фото и видео, но опять же он компактнее элементарно и конечно влагозащита. Много плюсов, как по мне, у A54 за то, чтобы выбрать ему M54, но я уверен, что те, кто купит M серию, тоже себе не пожалеют, они знают, на что пойдут. В принципе, свои деньги M54 тоже неплохой телефон с хорошей производительностью, с хорошим дисплеем, это Samsung, неплохая камера и еще отличная автономность. Лучше многих. Лучше и А54 в том числе. Поэтому я понимаю тех, кто будет покупать этот конкретный телефон. Не могу сказать, что кто из этих телефонов однозначно лучше. Они такие разные, как вы видите. Да, у них есть сходство, но и отличий тоже очень много. Так что для нас это хорошо, что выбора стало больше. Напишите в комментариях под видео, что бы купили и почему. В нашем телеграм-канале можете также задать вопросики. Еще раз посмотрите, сколько смартфоны стоят, в каких цветах есть. Я на этом с вами прощаюсь. С вас лайк, подписка, колокольчик. С вами был Андрей, Пока.